हाय हॅलो नमस्कार मी दर्शना तांबोई राजश्री मराठी मी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत तर टुडे स्पेशल मध्ये फायनली ज्या कलाकारासाठी तुम्ही खूप कॉमेंट केल्या होत्या त्याला मी घेऊन आणण्यामध्ये यशस्वी झाली आहे गश्मीर आलाय आजच्या एपिसोड मध्ये आणि गश्मीर तुझ्यासाठी खूप कॉमेंट येत होत्या गश्मीर महाजनीला बोलवा गश्मीरला बोलवा येस हो का हो आणि आता मी जरा शॉक आहे कारण मला असं वाटलं खूप हेल्दी वगैरे काहीतरी अजिबात नाही अजिबात नाही त्यामुळे आज मी हे जाहीर करायला मला आवडेल म्हणून मी ऍक्च्युली आलोय कि असं काहीही नाही आहे मला हे असं पावभाजी बटर पावभाजी चीज पावभाजी पिझ्झाज बर्गर्स हे वगैरे खायचं खूप क्रेमिंग होतं आणि मी खातो सुद्धा ओके तर आता अर्ध तर उत्तर त्यानेच क्लिअर केलं आहे जेव्हा त्याला आम्ही शो बद्दल सांगितलं तेव्हा गश्मीरने पावभाजीचीच डिमांड केली आणि खूप चीज असलेलं आणि बटर असं गळलं पाहिजे पावातनं हो मी असं पाव असा पिळला तर त्यातनं अशी बटरची धार आली पाय खालती तेवढं बटर नाही आता आपल्याकडे हो मग मी ज्या ठेल्यावरती ऍक्च्युली एन्जॉय करतो पावभाजी जिकडे मी माझ्या फॅमिलीला पण घेऊन जातो तिकडे मी असं पहिल्यांदा असं पिळून बघतो आणि मग हे बाय बाय बटर आला बघतो करेक्ट सो हे कश्मीर तुझ्या पर्सनॅलिटीकडे बघतो असं वाटतं की तू खूप हेल्दी खातोस वॉट एक्झॅक्टली आय टेली वॉट की आता आता जसं आता मी पुढच्या वेब शो करता शूट करायला जाणार आहे दिल्लीमध्ये सो मी आता आठवडाभर मी प्रचंड हेल्दीच खातो मी रात्री आठ नंतर जेवत नाही माझा दिवस सकाळी सहा वाजता सुरू होतो आज मी सकाळी सहा पासनं व्यायाम करतोय सो माझा सकाळी दोन तास व्यायाम असतो मी रात्री नऊला घरी पोचून त्यानंतर रात्री साडेनऊ ते साडे अकरा दोन तास व्यायाम असतो दोन वेळा दिवसात दिवसातनं दोन वेळा व्यायाम होतो कारण मला ते सिक्स एट पॅक्स वगैरे दाखवायचे त्यात म्हणून ते दाखवून झाले की मग मी सोडून देतो आणि मी आठवड्यात नाही एक दोन दिवस हे असं खातो किंवा कधी कधी शूटिंग खूप हेक्टिक झालं तर मी खातो बिंदास मला जे क्रेविंग होतं ते कारण तुमचा हॅपीनेस पण फार महत्वाचा असतो आणि फूड इज इक्वल टू हॅपीनेस सो तुम्ही जर का खूप छान सेवन्टी पर्सेंट लाईफस्टाईल तुमची जर का खूप हेल्दी असेल ना तर थर्टी पर्सेंट तुम्ही हे सगळं एन्जॉय केलंच पाय करायलाच हवं असं माझं मत आहे त्या आणि त्याचा तुमच्या शरीरावर काही परिणाम होत नाही ओके सो सुरू कर येस सुरू करूया पावभाजी केव्हापासून वाट बघतो हा हा हम्म माय फेवरेट डिश ऑफ ऑल टाइम्स आय नो आय मी माया मी आता आमची पूर्वी परिस्थिती खूप वाईट होती mm. पण जेव्हापासून जरा सुधारली आहे तेव्हापासून आम्ही सगळ्या फॅन्सी रेस्टॉरंटला जातो माझ्या आईला बायकोला माझ्या मुलाला घेऊन आम्ही मित्रमैत्रिणींबरोबर आणि कॉस्टली ऑफ वाईन्स आणि द बेस्ट ऑफ द डिशेस आणि फ्रेंच क्विझीन्स आणि हे आणि ते सगळं खातो पण जेव्हा मला एक ॲक्च्युअल फॅमिली डिनर खायचं असतं जे मला एन्जॉय करायचं असतं मनापासून ते मग मुंबईमध्ये एक ठेला आहे जिकडे मी स्ट्रगलिंग काळात पावभाजी खायला जातो चीज पावभाजी जिकडे असतं ते बटरची धार लागते मी गौरी आणि विवमला युजली तिकडे घेऊन जातो आणि त्यातनं मला जी संतुष्टी मिळते ना ती त्या फॅन्सी रेस्टॉरंट्समध्ये कधीच नाही मिळू शकत सो वी रिअली एन्जॉय आर डिनर आउट देअर म्हणजे माझा जो माइंडसेट होता ना कश्मीर तर तू खोडून काढलाय सांगशील की मी सॅलेड खातो आणि देन नो काब्स अँड एव्हरीथिंग असं असतं आय बिलीव्ह नो काब्स हा प्रकार कोणीच करावा नाही आपली बॉडी काय फक्त प्रोटीनची नाही बनली ना सो तुम्ही जर का तुमच्या बॉडीला काब्स नाही दिले फॅट नाही दिलं तर तुमची बॉडी हळूहळू गिव्हअप करायला लागते सो इट्स नॉट अ हेल्दी वे ऑफ डुईंग अ डायट डायट इज तुम्ही घरचं सात्विक जेवण जेवा मी घरचं सगळं खातो सो so, मी फक्त मी पोळी नाही खात hmm. भात नाही खात पण मी भाकरी खातो ज्वारीची किंवा बाजऱ्याची भाकरी खातो भाजी खातो घरी बनवलेलं त्यात तेल थोडंसं जास्त जरी पडलं असेल तरी सुद्धा काही हरकत नाही कारण ते घरी शिजवलेलं ताजं ताजं अन्न असतं hmm. त्याबरोबर मी आमटी खातो आमटीमध्ये मी मस्तपैकी साजूक तूप घालून आमटी पितो सो so, ह्या गोष्टीने तुमची बॅड फॅट नाही वाढत तरी सो मी सगळं खातो पण लॉकडाऊनमध्ये तुझे वर्कआउटचे व्हिडिओ बघितले तू शेअर करत होता सगळ्या चाहत्यांसोबत की तुम्ही काय करू शकता घरामध्ये राहून कसा वर्कआउट करू शकता पण हे एक म्हणतात ना एक व्यसन आहे ना वर्कआउट म्हणजे ती सवय लागली तर ती खूप छान सवय आहे कश्मीर हे वेळ तुला कधीपासून आहे वर्कआउटचं मला ना वर्कआउट करायला अजिबात नाही आवडत आवडत नाही मला जर का गिव्हन अन ऑपॉर्च्युनिटी मी घरी आडवा पडून राहीन आणि मी दिवसभर जंक फूड खाईन आणि मी छान सिनेमे आणि वेब सिरीज बघीन आणि मी हालणार नाही काउचवरनं आणि माझ्या बायकोला सांगेन तू नोकरी कर आणि पैसे कमव आणि त्यातनं महिन्यात आपण कमीत कमी खर्चात जगू ही लाईफस्टाईल मला प्रचंड आवडेल इट्स जस्ट दॅट की खूप आधीच्या काळापासून परिस्थिती वाईट होती आणि ती इम्प्रूव्ह करायची म्हणून काम करायला सुरुवात केली आणि लव्ह फिल्म मेकिंग मला फिल्म मेकिंगची एंटायर प्रोसेसच प्रचंड आवडते सो त्याच्याकरता जे गरजेचं ते सो ॲज अन ॲक्टर काम करत असताना तुमचं शरीर त्या कॅरेक्टरकरता जे गरजेचं आहे त्या पद्धतीने डेव्हलप करणं गरजेचं आहे सो त्याकरता म्हणून व्यायाम गरजेचा आणि व्यायाम म्हणजे फक्त मसल्स नाही आता हे मसल्स दिसतात मग हे पुढच्या प्रोजेक्टकरता गरजेचे आहेत म्हणून नाही तर फिटनेसकरता व्यायाम का मग प्रत्येक ॲक्टरनी किंवा प्रत्येक माणसाने का करावं कारण एक म्हणजे तुमच
आता तू ह्या टेक्निकल क्रूमधले लोक कॅमेरावर दिसणार नाही तरी त्यांनी व्यायाम का करावा ते हॅपीनेस हॉर्मोन्स जे डेव्हलप होतं ना त्यांनी तुमचा आउटपुट इम्प्रूव्ह होतो कामाकडचा सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मसल्स वगैरे असं नाही पण एक माणूस जो व्यायाम करतो ना त्याच्या शरीराची लवचिकता खूप वाढते सो तुम्ही एक ॲक्टर असाल मग बरेचसे कलाकार मी बघतो की अरे आम्ही ॲक्टर आहोत आम्ही काय म्हणलं नाही होत आम्ही काय बॉडी बिल्डर नाही होत अरे नको ना बनू बॉडी बिल्डर पण एक अर्धा तास किंवा पाऊन तास सकाळी व्यायाम केला सो शरीराची लवचिकता वाढेल आणि त्यामुळे तुझ्या कॅरेक्टरच्या हिशोबाने तुला जर का तुझं शरीर ट्रान्सफॉर्म करत असेल तर ते तू सहजरित्या करू शकशील सो इट्स जस्ट तुमचं कामा करता जी कमिटमेंट आहे ती फक्त इंटेलेक्च्युअल नाही ती फिजिकल पण असली पाहिजे बॉडी लँग्वेज हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे अभिनयाचा सो तुमची भोंगळी बॉडी लँग्वेज तुम्ही दाखवणार आहात आणि इंटेलेक्च्युअली अभिनय करणार आहात सो तुम्ही पूर्णपणे कमिटेड नाही आहे तुमच्या कामाला तुमच्या शरीरावरही तुम्हाला काम करायलाच हवं तुम्ही ग्रेट ॲक्टर्स जे ऑल टाईम बघितले मालन ब्रँडो असो ॲलपचिनो असो आपल्याकडे नसिरुद्दीन शाह सर असो कमल हसन सर असो दे आर ऑल फिजिकली फिट करेक्ट ॲब्सुलुटली सो आय थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन मी या प्रोफेशन मी नसतो तर मी अजिबात व्यायाम केला नसता मी वाटेल ते खाल्लं असतं आणि मी झोपून पडून अडवा राहिलो असतो आणि एवढं बिनं काउच पटेटो आणि मी साधारणतः एक सव्वाशे किलोचा माणूस मला आवडलं पण पावभाजी व्यतिरिक्त सगळ्यात जरी एक डिश आवडते ती कोणती असते पावभाजी व्यतिरिक्त मला पिझ्झाज खायला खूप आवडतात मला मी एक लाज पिझ्झा साधारणतः सिक्स्टीन इंचेसचा लाज पिझ्झा भरमसाट मोजरेला चीज घातलेला एकटा खाऊ शकतो एका गोमध्ये सो दॅट इज वन गोमध्ये मग मी एकटा मग आम्ही घरी पण पिझ्झा ज्या दिवशी ऑर्डर करतो संडेज ना वगैरे करते तरी सो तेव्हा माझ्या बायको आणि आई आणि मुलगा आणि अजून बाकी जे असतील त्यांच्यामध्ये दोन पिझ्झा ऑर्डर होतात दोन लार्ज किंवा दोन मिडियम साईज जे सगळ्यांना पुरतात दोन दोन पीस आणि एक अखंड लार्ज पिझ्झा हा फक्त माझ्याकडे ऑर्डर केला होतो जो मी एकटा संपवतो पण मग जेव्हा तू एक हार्डकोअर डायटवर असतोस तेव्हा तुझे चीट मिल्स किती असतात चीट मिल्स आय थिंक आठवड्यात नाही एखाद दिवस किंवा इट डिपेंड्स की तुम्ही खूप काम करत असाल तर तुम्हाला काप्सची गरज असते म्हणजे आता आज मी सकाळी सहा पासून रात्री अकरापर्यंत काम करणार आहे सो आता मी ही पावभाजी खातोय ही कुठे विरघळून जाईल कुठे जाईल त्याचा माझ्या शरीरावर काही परिणाम नाही होणार आहे पण मला ना एक वेगळीच हॅपी एनर्जी मिळणार आहे हे खाऊन सो अशा वेळेस मी चीट मिल करतो कारण मला जर का चौदा तास तेरा तास पंधरा तास सस्टेन करायचं आहे त्यात मी दोन दोन तीन तीन तास रिगरस व्यायाम केलेला आहे मला खूप बोलायचं आहे दिवसभर मला सतत ट्रॅव्हल करायचं आहे मुंबईभर किंवा बाहेर तर मला ती हॅपी एनर्जी कुठनं मिळणार आहे सो अशा वेळेस एक चीट मिल हेल्प्स इट बनताय चीट बनताय मग केलंच पाय आय फील यू शूड हॅव अ चीट मिल ॲट सच टाईम नाही तर ना तुम्ही ड्राऊझी होता तुमचा मेंदू कमी काम करतो जेवढं करायला पाहिजे त्यापेक्षा तुम्ही तुमचं काम एन्जॉय नाही करत सो मग काय मजा आहे मग मग काम घ्यायचंच कशाला जर का मजा नाही येणार तर सो हे ते हॅपीनेस हॉर्मॉन्स क्रिएट करतात का तुम्ही तुला खूप बोलायला लावते आहे गजमीत आईने बनवलेलं काय आवडतं सगळ्यात जास्त आईने बोलवलं काही लहानपणी ना एक गंमत होती माझ्या एक जोक अजूनही माझी आई सांगते कित्येक लोकांना की एक तर आईने बनवलेला दही दूध भात जो घरामध्ये थोडीशी साय घालून जो कालवलेला आहे ना तसा मी आत्तापर्यंत खाल्लेला नाही आहे त्याला वेगळीच मॅजिक आहे आय डोंट नो आमच्याकडे तो इंद्रायणीचा तांदूळ येतो अगदी मऊज असतो तो त्या भातामध्ये ती दूध आणि दही आणि साय दुधावरची हे मिक्स करून जे काय मिश्रण करते आणि थोडंसं नमक थोडंसं सॉल्ट इट्स अमेझिंग पण लहानपणी ना मी नेहमी असं पदार्थ वाढले ना की मी पहिलं आणि मग विचारायचं सगळे की काय आवडलं भाजी आवडली का काय आवडलं तर मी विचारायचो आईनी काय केलं यातलं तर कोणतरी म्हणलं मला कोशिंबीर तेव्हा आम्हा कोशिंबीर आवडली मग आई मला तिकडे म्हणले अरे कोशिंबीर पण मी नाही केली आहे त्या मावशींनीच केली आहे मी फक्त त्यात दही घातलं आहे तर मी बोलून गेलो की हां मग मला कोशिंबीरीतलं दही आवडलं आईने केलेलं हां आईने जे केलं हां बस 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 मग आईने जे बनवलं ते ते आवडतं बस आणि बायकोने केलेलं माझी बायको सुग्रण आहे हो या म्हणजे आमच्याकडे आम्ही एक प्रोफेशनल शेफ ठेवली आहे आय होप ती हा इंटरव्ह्यू नाही बघणार कारण ती जे बनवते ते माझ्या बायकोच्या पदार्थांच्या तुलनेत म्हणजे मग असं होतं की आपण हिला एवढे पैसे देतोय कारण ती प्रोफेशनल शेफ आहे आणि तू साधी एक बटाट्याची भाजी बनवतेस कुठलाही मसाला किंवा काही न टाकता नुसती मिरची आणि एक फोडणी टाकून आणि इट इज सो अमेझिंग म्हणजे बोट चाटत राहतो मी आणि आपण हिला काय एवढे पैसे देतोय कारण ती जवळपास पण नाही आहे माझ्या बायकोच्या म्हणजे कुकिंग प्रॉवेसच्या सो गौरी इज अ फॅन्टॅस्टिक कुक आणि तिला आवडत नाही कुकिंग ती नाईलाज असला तरच बनवते पण ती बनवते ते अप्रतिम बनवते आय फील ना की तुम्ही ज्या भावनेनी बनवता ना आय आय ऑलवेज बिलीव्ह की ती भावना त्या अन्नामध्ये उतरते आणि हे स्पिरिच्युअल किंवा सुपरस्टिशन नाही आहे 
दिस इज सायन्स कोणीही कुकिंगमध्ये ना चांगला शेफ तुम्हाला सांगली तुम्ही कुठल्या भावनेनी बनवताय मग तू अशी जर का चिडून किंवा त्यांनी आता चिडून माझ्या समोर हे घे असं ठेवलं असतं ना मग कुठल्या भावनेने तुम्ही सर्व पण करताय असं जर का त्यांनी माझ्या समोर ठेवलं असतं ना तर मला मला ह्याचा एवढा आनंद नसता लुटता आला मी म्हणलं असं नाही बाबा नको मला आत्ता पावभाजी नाही खायची मी काहीतरी वेगळं खाईन नंतर सो आय फील गौरीचं ते होतं ती बहुतेक खूप प्रेमाने बनवते जेव्हा जेव्हा बनवते तेव्हा सो ते त्या अन्नात तो ते संस्कार उतरतात या तुझ्या उत्तरानंतर दोन गोष्टी होणार आहेत एक तर तुझी बायको खूप खुश होणार आहे आणि दुसरं तुझी शेफ नाराज होणार आहे शेफ तर ठीक आहे पण बायकोला खुश करण्याकरताच बोललो आहे मी हे सगळं ऍक्च्युली तोच हेतू आहे आणि गौरीची एक कम्प्लेंट असते की तू तिला फोटो काढत असे देत नाही कधीच देत नाही रिसेंटली बघितली पोस्टीची मी विसरतो माय करतो ना एक तर मला सेल्फीज काढायला अजिबात आवडत नाही मला फोटोज काढायला अजिबात आवडत नाही माझ्या खूप अशा मैत्रिणी आहेत ज्या ऍक्ट्रेसेस आहेत ज्यांच्याकडे आम्ही रेग्युलरली डिनरला जातो किंवा पार्टीज करतो किंवा घरी येतात ते आणि त्यांना प्रत्येक दहा मिनिटांचा फोटो काढायचा असतो मी नाव नाही घेऊ शकत मी त्यांच्याबरोबर सिनेमे केलेले आहेत त्यावरनं तुम्ही अंदाजा लावाया कोण कोण आहेत आणि दर दहा मिनिटांनी त्यांना फोटो काढायचा आणि माझं असतं की का तुला दर मी ही जी मोमेंट आपण आता एन्जॉय करतो ह्याच्यामध्ये तुला दर दहा मिनिटांनी मी फोटो काढायला लागलो तर ही मोमेंट निघून जातीये तर ही आपण जगूया ना त्याला तू एक फोटो 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 मध्ये ते घालून टाकताय तुम्ही सो मी खूप सोशल मीडिया सावी कधीच नव्हतो आता मी फॅन्स थोडेसे वाढलेत माझे त्यांच्याशी कनेक्ट राहण्याकरता मी करतो आणि दुसरी गोष्ट की माझे बरेचसे जे आउटफिट्स वगैरे असतात ना आता हा आउटफिट सुद्धा एका फॅननी मला प्रेझेंट केलेला आहे सो आणि ती न्यूयॉर्कची आहे तिने माझ्या डिझायनरला डायरेक्ट फोन करून मा सो माझ्या घरी आता आजकाल मी कपडे पण नाही विकत घेत माझ्या घरी जे जे कपडे येतात ते डिझायनरकडनं असे विफास्टचे पार्सल्स येत असतात येत असं असं की आता कोणीतरी लंडनवरनं एक आउटफिट गिफ्ट केलं आहे कोणी सॅन फ्रान्सिस्को फ्रान्सिस्कोवरनं केलं आहे कोणी सिंगापूरवरनं एक गिफ्ट पाठवलं आहे कोणी साऊथवरनं एक गिफ्ट पाठवलं आहे असं सो त्यांच्याकरता मला पोस्ट मी करतो ॲज अन अप्रिसिएशन पोस्ट आणि त्यामध्ये ते क्लिक करण्याचं वगैरे जे कोण असतं ते क्रेडिट्स द्यावे लागतात स्टायलिस्टचं क्रेडिट द्यावं लागतं सो so, आता मला कुठेतरी ते समजायला लाग म्हणजे मला ते आता असं झालं की ते एक ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मला प्रत्येकाला क्रेडिट द्यायचं आहे म्हणून देतो नाही तर आधी माझ्या गावी पण नसायचं मी असं फोटो अपलोड केला मग ती वैत की काढलाय कोणी आणि मग असं की पण असं मेन्शन करायचं असतं का की कोणी काढल्यावर हे एवढं इम्पॉर्टंट असतं का सो so, त्यामुळे मला विसरायला होतं आणि सोशल मीडियावरती फक्त गौरी नाही आय फील माय फॅन्स पण खूप कमेंट करतात की तू गौरीला क्रेडिट देत नाही तू गौरीला क्रेडिट देत नाही आणि फायनली ती दोन तीन दिवस आधी बोलली की तूच एकटा ऍज बायकोला क्रेडिट देत नाही हो 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 ऍब्सुलुटली सो मोठं एक चर्चासत्र असतं माझ्या पोस्टच्या खालती माझ्या ज्या फिमेल फॅन्स आणि गौरीमध्ये चर्चा सुरू असते की ह्याला कसं क्रेडिट द्यायला भाग पाडलं पाहिजे आणि इनफॅक्ट हो मला आणि इनफॅक्ट आता मी एक पोस्ट केली आणि खाली गौरीला क्रेडिट दिलं तर माझी पोस्ट मी किती चांगला दिसतोय मी काय घातलं ह्याच्यावर चर्चा नाही होत सगळ्यांचं ओ यु गेव हा यु गेव क्रेडिट टू गौरी मॅम व्हेरी गुड वी आर प्राऊड ऑफ यू बाय सर की प्राऊड ऑफ यू काय गौरीला क्रेडिट दिलं म्हणून प्राऊड ऑफ यू मी एवढा देखणा दिसतो एवढे छान कपडे घातले त्याच्यावर कोणी काही बोलतच नाही गौरीला क्रेडिट दिलं म्हणून प्राऊड ऑफ यू पण गश्मीर तू डेली सोप सुद्धा केलास पण एक उघडं बारा तेरा तास शूट करत असताना आपली हेल्थ आपलं डायट आणि सगळं मॅनेज करणं हे कसं म्हणजे डिफिकल्ट असतं सोपं असतं कसं याबद्दल तुला काय बोलायला आवडेल आज खूप सोपं असतं सगळे जे ऍक्टर्स म्हणतात ना की आम्ही डेली सोप करतो आणि त्यामुळे आम्हाला मेंटेन नाही करत आळशी आणि अत्यंत खोटाडी माणसं आहेत खोटं बोलतात धडधडीत त्यांना आळस असतो ऍक्टर डेली सोपचा ऍक्टर जो असतो ना तो सगळ्यात वेलला पडलेला ऍक्टर असतो मी वर्षभर करतो म्हणून सांगतो त्यांना काही काम नसतं त्यांना कसलाही स्ट्रेस नसतो बिचारा जो टेक्निकल क्रू असतो त्यांना फुटेज काढायचं म्हणून ते चो बारा तेरा तास कंटिन्युअस काम करत असतात ऍक्टर एक शॉट देतो आणि त्यानंतर दोन तास रूममध्ये बसून नुसते टर्र्या उडवत असतात सेल्फीज काढत असतात रील्स बनवत असतात आणि त्या सोशल मीडियावर अपलोड करत असतात ह्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना काहीही काम नसतं आणि मी त्यातच होतो त्यामुळे तुम्ही जर का म्हणत असाल की आम्ही खूप दमतो आणि आम्हाला सकाळी जाऊन व्यायाम नाही करत आहे तर हे खोटं आहे धडधडीत आणि तुम्ही आळशी आत अत्यंत तू स्वतःचं टिफिन कॅरी करतोस का सेटवर नाही सगळे डबे घर ना मी जसं म्हणलं की माझं डायट जर का तुम्ही विचारलात तर फक्त घरचं जेवण हा माझा डायट आहे मी घरचं जेवण आणि भात आणि चपाती नाही कारण मला ग्लुटेन मी नाही खात व्हीट नाही खात मी गहू नाही खात सो बाजरा ज्वारीच्या भाकऱ्या पण जेवण सगळं नाश्त्यापासून ते शेवटच्या मीलपर्यंत सगळं जेवण घर नाही तर कधीतरी असं स्विगीवरनं वगैरे बाहेरनं क्रेविंग झालं तर काहीतरी ऑर्डर करतो पण मग तुला सतत कसले क्रेविंग होत असतात का खायचे होतं आपले मंचिंग म्हणा किंवा मला कंटिन्युअस खायला आवडतो मला कंटिन्युअस खायला आवडतो सो त्यामुळे मला ना वेगवेगळ्या फळांचे डबे गौरी
सो देन शी मेक्स शुअर की ते हेल्दी असेल सो इट्स अ सॅलड काही मशरूम सॅलड केलेलं असेल किंवा कुठलं तरी फळ दिलं असेल किंवा रायता बनवून दिलेला असेल सो तो मग मी सतत हे करत असतो मग गौरीचं कळलं आईचं कळलं काश्मीरला जेवण बनवता येतं का अरे बापरे ती खूप मोठी स्टोरी आहे मी जेव्हा स्ट्रगलिंग काळात मुंबईत आलो होतो तेव्हा आमच्याकडे बाई शेफ वगैरे हा काही प्रकारच नव्हता खूप कमी पैसे होते आणि तेव्हा जिम चालू होतं पण मला हे त्या ठेल्यावरती जाऊन मी पावभाजी हे मिल सो ह्याच्यावरती व्यायाम नाही करू शकत तुम्ही हे चीट मिल असू शकतं पण हे मिल नसू शकत सो त्यावेळेस मग मी पुण्याला जाऊन ना आईकडनं चार भाज्या शिकलो लग्न नव्हतं झालं मला तेव्हा सो आईकडनं मी चार भाज्या शिकलो होतो सोप्या सोप्यावाला मला एक तिने मला पालेभाजी शिकवली होती आणि अजून दोन तीन भाज्या आणि मी आलो मुंबईत आणि मी रोज ठरवलं की आता आपण आपली आपली भाजी बनवायची आणि चपात्या जवळनं एक डबा लावला होता त्या चपात्या मला पाठवायच्या तेव्हा मी सकाळी एक महिना झाला एक महिना मी केलं कुकिंग आणि मी भाजी बनवली पण मी सकाळी नऊ वाजता भाजी बनवायला सुरुवात करायचो तर माझी एक वाटी भाजी शेपूची किंवा कशाची वगैरे एक वाटी भाजी माझी दुपारी अडीच तीनला बनायची एवढा वेळ आय डोंट नो मी ती सगळी प्रोसेस फॉलो केली जी माझ्या आईने केली तीच भाजी मी परत पुण्यात जाऊन ट्राय केली त्याच्यासोबत तर ती अर्ध्या तासच बनली पण मी जेव्हा आय डोंट नो आणि ती पुण्यामध्ये एवढी भांडभर बनणारी भाजी ती एवढीच वाटी भर बनायची माझ्या दोन तीन ऑडिशन्स मिस व्हायला लागल्या कारण मी भाजी बनवत असायचो आणि लोकांचं असं असतं की नाही दीड बजे आप ऑडिशन केले आहे तर मला असं मी म्हणतो नाही दीड बजे नाही मी चार बजे असत कारण मला माहिती होतं की सकाळी नऊ ते दोन तर मी भाजी बनवणार आहे सो या मी तसं कुकिंग केलेलं आहे महिनाभर केलं आणि मग आवडलं आहे की दिस इज नॉट डन आहे आणि माझं प्रोफेशनल नुकसान होत आहे कारण मी लोकांना सकाळच्या वेळेत मी लोकांना भेटू नाही शकेल कारण मला भाजी बनवायची असते सो या सो केलं मी एक महिनाभर कुकिंग केलं पण आफ्टर दॅट आय जस्ट केव कधीच नाही लॉकडाऊन मध्ये पण नाही 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 आय एम नॉट दॅट फाउंड ऑफ कुकिंग मला खायला आवडतं फक्त नेहमी कुठे खायला जात असतो म्हणजे एक छान स्वतःला ट्रीट करायचं आहे मस्त ट्रीट द्यायची स्वतःला तर कुठे जाऊ मी ते पावभाजी सेंटर सुद्धा सांगितलं तेच त्या व्यतिरिक्त नाही घरच घरीच व्हेज ऑर नॉनव्हेज 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 प्युअर हो आमच्याकडे मासे असतात ऑलमोस्ट रोज आणि एक तरी चिकनची कुठली तरी ड्राय चिकन किंवा मसाला करी चिकन एक तरी चिकनची डिश असते त्याच्याबरोबर भाज्या पण असतात भाज्या पण खातोच मी आवर्जून पण नॉनव्हेज हे रोज बनतो बट तुला स्वीट टूथ आहे का नाही म्हणजे अवॉइड नाही मला अवॉइड नाही मला आवडत नाही गोड अजिबात नाही मला गोड आवडत नाही मला वर्षभरात किंवा दीड वर्षात ना एकदा कधीतरी असं प्रचंड क्रेविंग होतं तेव्हा मी असे पाच सहा रसगुल्ले एकदम खाईन किंवा अर्धा किलो काजू कतली खाऊन टाक काजू कतली माझं फेवरेट आहे स्वीट्स मधलं आणि रसगुल्ले खाऊ शकतो मी पण ते पण वर्षभरात एकदा कधीतरी क्रेविंग झालं तर भरपूर खातो त्यावेळेस पण त्यानंतर मग परत वर्षभर हात नाही पण मग तू कधी सॅक्रिफाईस केला असतो कोणता एखादा पदार्थ हेल्थ रिझनसाठी म्हणा किंवा आपण म्हण आपण तो काढून टाकतो आपल्या डाएटमध्ये नाही खात तो पदार्थ काही जण साखर क्विट करतात किंवा वडेवर तसं तुझं काही आहे खूप वर्षोन वर्ष खाल्ला नाही कधीच क्विट करू नये साखर प्लीज आणि सॉल्ट पण थांबव मीठ घेणं थांबवतात प्लीज ह्या हे असे अनहेल्दी प्रकार प्लीज अघोरी प्रकार करू नका यांनी काही होत नाही अचीव हे फक्त प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्सनी केलं पाहिजे कारण त्यांचं ते प्रोफेशन आहे बरोबर पण जनरल हेल्दी लोकांनी नाही केलं पाहिजे क्विट केलं बेवरेज सांगू शकतो मी आय थिंक डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून बोलायला काही हरकत नाही पण मला एक गोष्ट सोडावी लागली जी माझ्या अत्यंत हृदयाच्या जवळची गोष्ट आहे ज्याची चव मी एन्जॉय म्हणजे बिअर ओके तू सोडलीस मला नाही पितात बिअर आता कारण बिअर इज डिरेक्ट फॅट ऑन युअर बेली करेक्ट पण माइल्ड बिअर हळूहळू सिप करणं उन्हाळ्यामध्ये समजमध्ये वगैरे असं दुपारी छान तंगड्यावर करून शॉर्ट्स घालून एखादा सुंदर सिनेमा लावून आणि बिअर त्या चिल्ड बिअरचा पहिला घोट आणि ती चव हो 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 मग ते मी खूप मिस करतो आय कान ड्रिंक बिअर मग मी तरी घेतो असं म्हणजे सहा महिन्यात ना एकदा वगैरे काहीतरी चिल करायचं तर एक दोन माइल्ड बिअर्स घेतल्या पण माझं बस चाललं असं जसं मी म्हणलं की मी दिवसभर लोळत पडलो असतो आणि मी दिवसभर हा काउचवरती पडून जंक फूड खाल्लं असतं आणि मी अशी माइल्ड बिअर सिप 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 करत बसलो तू बिअर सॅक्रिफाईस केली बिअर कम्प्लिटली सॅक्रिफाईस केली मी पण मग तुला क्रेविंग नाही होत असं कधी कोणी समोर बसून पीत असेल तर होतं ना मग मग मी ऑरेंज ज्यूस पीत बसतो त्यांच्याकडे बघत बघत ऑरेंज ज्यूस मला प्रचंड आवडतो परत सो मग दॅट्स अ कॉम्पन्सेशन पण तुझे आणि व्योमचे फोटो व्हिडिओ खूप क्युट असतात यार म्हणजे वर्कआउट करताना तो मध्येच येणं म्हणा किंवा मग तो तुझ्या मागे चालतोय हे मी स्वतः पर्सनली खूप एन्जॉय केले मला खूप आवडले व्हेरी क्युट सो कसं बॉन्डिंग आहे त्याच्याशी आणि त्याला आवड असेल ना तुझ्याकडे बघून बघून वर्कआउट विर्कआउटची बघून वर्कआउट नाही त्याला डान्सची प्रचंड आवड आहे आणि बॉन्डिंग म्हणजे व्योम आय कॉल एम अ क्लाऊन व्योम हा जोकर हां हिज अ क्लाऊन हिज अ क्लाऊन म्हणजे तो ॲक्टर त्यांनी ॲक्टर बनावं ऑब्विसली कारण तो
पण त्याला समोर एक मुलगी येताना दिसली आणि त्याला कळलं की ही व्यक्ती आपल्याला आता बघणार आहे तर तो अचानक स्लो मोशन मध्ये चालायला लागतो हा आणि मग अचानक त्याचे डोळे असे होतात तो त्याचे डोळे असे होतात आणि तो असं असं चालला आणि हे मी खूप छान नाही करू शकतो तो भन्नाट करतो मग मी झिरो येतो समोर ऍक्टिंगच्या बाबतीत ती नॅचरली कुठून आली आहे कशी आली आहे मी जेनेटिकली पण नाही म्हणा कारण जेनेटिकली सुद्धा एवढा उत्स्फूर्त अभिनय आमच्या फॅमिलीमध्ये कोणाकडेच नाही आहे मी पण जो अभिनय करतोय तो बऱ्यापैकी अभ्यास करून हे करून आणि खूप प्रॅक्टिस करून आता तो नॅचरल झालेला आहे पण व्योम मध्ये ते उत्स्फूर्त येतं इव्हन डान्सच्या बाबतीत तो 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 एक्सप्रेस करतो बॉडीतनं एक्सप्रेस करतो चेहऱ्यावरनं तर करतो मी बॉडीमधनं एक्सप्रेस करतो तर माझी आई नेहमी म्हणते की अरे तू डान्स ट्रेनर आहेस तुझी डान्स इन्स्टिट्यूट आहे पंधरा वर्ष त्याला जरा ते तो कसाही नाचतोय तो काय करतोय त्याला कंट्रोल करणं त्याला स्टेप शिकवणं सो त्या बाबतीत मी स्वतःलाच कॉन्ट्रॅडिक करीन माय प्रोफेशनला आय फील नाही त्याला कंट्रोल केलं पाहिजे मी नेहमी म्हणतो की नको करू दे मी इतर मुलांना शिकवतो स्टेप्स वन टू थ्री फोर शिकवायचो कारण त्यांच्या आई वडिलांचा हट्ट आहे की त्यांनी कुठल्या रियालिटी शोमध्ये जाऊन डान्स करावा आणि त्यांना ते त्या ब्रॅकेटमध्ये बसून त्या चौकटीत बसून त्या स्टेप्स त्या बीटवरती करायला शिकवायच्या आम्ही जेव्हा नसीर सरांबरोबर वगैरे वर्कशॉप्स करतो किंवा मी आता स्टॅनेस लाव की किंवा स्टेला ॲडलं किंवा ली स्ट्रासबर्ग ह्यांची वगैरे पुस्तकं वाचतो तर पहिला एक्सरसाइज ॲक्टर्सनं दिला होतो की तुम्ही फ्री एक्सप्रेशन द्या तुमच्या इनिबेशन्स मेला पाहिजे तुम्ही कसंही वेळेवाकडे एक्सप्रेशन द्या ते तुमचं नॅचरल एक्सप्रेशन असलं पाहिजे तुम्ही म्युझिक लागलं की तुम्ही कशीही तुमची बॉडी हलवा ती रिदमवरती हल्ली पाहिजे पण ते जे एक्सप्रेशन आहे ते तुमचं नॅचरल त्याला कंट्रोल नका करू त्याला एका साच्यामध्ये बांधून नका ठेवू आणि एक्झॅक्टली त्याच्या ऑपोजिट आपण डान्स क्लासला घालतो किंवा रियालिटी शोजमध्ये जातो तेव्हा करतो की त्यांचं जे फ्री एक्सप्रेशन आहे त्याला आपण तडा देऊन त्याला आपण कंट्रोल करून त्याला बाउंड्रीज दाखवून देतो की ही स्टेप अशीच करायची ही स्टेप अशीच करायची सो ते इतर मुलांना मी करतो कारण त्या करतो त्याचे आई त्यांचे आई वडील पैसे देतात त्यांनी देणं थांबावं मला ते पैसे कारण तुमच्या मुलाचं तुमच्या मुलांचं फ्री एक्सप्रेशन मारून टाकताय तुम्ही तुम्ही त्याला एका चौकटीत बसवायचा प्रयत्न करताय तुमचं मुलं आत्ता कुठलं तरी सारे गमाणे इथे तिथे जाऊन काहीतरी अवॉर्ड बिवॉर्ड जिंकेल ते पाच वर्षांचं कोणाला लक्षात पण नाही राहणार आहे तुम्ही त्याचं फ्री एक्सप्रेशन मारू नका कारण त्यातनं जे पुढे पंधरा वर्षांचा काहीतरी क्रिएटिव्ह एक कलाकृती घडणार आहे ती तुम्ही आता मारून टाकताय तुम्ही त्याला बाउंड्रीज क्रिएट करणं तुम्ही त्याला सांगता हे असंच करायचं असतं का असं करायचं असतं त्याला त्याचं एक्सप्रेशन मिळेल सापडेल पुढे जाऊन सो लेट इट फ्लो फ्रीली सो व्योम बरोबर आय मेक दॅट आय मेक शुअर की त्याला मी कुठल्याही साच्यामध्ये बांधून नाही ठेवणार त्याला त्याचं पद्धतीने करू द्या जाऊ द्या आणि तो ब्रिलियंट आहे त्याबद्दल त्यामुळे मला ते बांधून पण नाही ठेवायचं लेट जस्ट फ्लो फ्रीली त्याला काय आवडतं खायला आणि तुझ्या त्याच्या काही फूड डेट्स असतात की नाही आतापासून तो सगळं खातो तो भुक्कड आहे त्याला फक्त खायला आवडतो तो भुक्कड एक नंबर जातो सगळं खातो आय गौरी अँड आय आर ब्लेस्ट कारण त्याच्या वयाची मुलं आम्ही सोसायटीमध्ये पण आमच्या पाहतो वी हॅव अ नाईस क्लोज नेट कम्युनिटी तिकडे गोरेगावमध्ये बघतो तर आई वडिलांना पडावं लागतं मागे मुलाच्या खायला घालायला नाही हा येतो ह्याला ह्याच्या हाय चेअरवरच बसत असतं ते टेबल तसंच लावायला पाहिजे असतं मग ते बाऊल आणि त्या बाऊलमधलं त्या भाताचं एकही शीत असं इकडे तिकडे असेल तर तो चिडतो ते अगदी परफेक्टली मांडलेला असलं पाहिजे आणि तो त्याच्या हाताने व्यवस्थित सगळं त्याचं अन्न संपवतो चमच्यानी हाताने जे काय जसं गरजेचं आहे तसं आणि तो एन्जॉय करतो त्याची मीन्स तो सगळं खातो आणि तो एन्जॉय करतो पण तू काय जास्त एन्जॉय करतोस तू स्ट्रीट फूड एन्जॉय करतोस का हाय फाय रेस्टॉरंट स्ट्रीट फूड एनी डे एनी डे एनी डे आय थिंक माझे खूप सारे इमोशन्स पण त्याच्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत कारण हा किस्सा मी आधी पण एकदा बोललेलो आहे पण आमची परिस्थिती जेव्हा वाईट होती तेव्हा आई मी आणि माझी मोठी बहीण तेरा वर्षांनी मोठी आहे आम्ही पुण्यामध्ये बाहेर आठवड्यातनं एक नाही महिन्यातनं एकदा जेवायला यायचो तेवढेच आणि ते करण्याकरता बजेट आमच्याकडे उरलेलं असतं दोनशे रुपये आईकडे सो आम्ही पुण्यामध्ये शिवसागरमध्ये जेवायला जायचो आणि तिकडे ना आई मला अजूनही आठवत आहे बाय बहिणीलाही अजूनही आठवेल की आई नेहमी ना उजव्या साईडचं मेन्यूचं हे बघायची जिकडे प्राइसेस लिहिले असतात आणि त्याच्याप्रमाणे की दोनशे रुपयात तिघांचं जेवण झालं पाहिजे ही पार्टी महिन्याची आणि त्यामध्ये बरोबर एक पावभाजी आणि एक मोसंबी ज्यूस आमच्या तिघांपुरतं यायचं एक 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 करून असं आणि त्यात दोनशे रुपयात ते परफेक्ट बसायचं सो तेव्हापासून माझं ना ह्या पदार्थाकरता एक स्पेशल करेक्ट आहे की मला तुम्ही काही द्या लॉबस्टर्स आणून द्या तुम्ही कुठलंही क्विझिन आणून द्या तुम्ही कॉस्टलीएस्ट ऑफ द फूड यू सर्व मी अँड डिलिशियस ऑल्सो यू गिव्ह मी अ चीज पावभाजी गरम गरम एकदम आय एम डन विथ इट वा हे खूप छान आहे पण ऑड कॉम्बिनेशन कधी ट्राय करतोस का खायचं काय कशात काय मिक्स करून वगैरे नाही बाय कोणी जर का दिलं तर ठीक आहे मला युजली मिक्सचर्स नाही आवडत म्हणजे मला दोन भाज्या एकत्र वाढलेल्या पण नाही आवडत म्हण
पुढचे पुढची भाजी पुढच्या भाजीवर प्रोसीड करायला आवडतो सो आय डोंट लाईक टू मिक्स थिंग्स लाईक दॅट परफेक्ट ब्लेंड नाही त्याचा जो ओरिजिनल स्वाद येतो मला आधी घ्यायचा आहे गश्मीर मला खरंच तुला इथे सांगायला आवडेल तुझ्याबद्दल ज्या फ्रेम्स होता ना माझ्या डोक्यामध्ये माझ्या आयात की गश्मीर असा असेल किंवा तो हे बोलेल तू सगळ्या खोडून काढलाय तिकडे माहिती एकदम म्हणजे एक पण असं नाही की हा मी हा विचार केला आणि तू तेच बोललास सगळं तू थ्री सिक्स्टी डिग्री अपोजिट बोलला सो कमिंग बॅक टू युअर प्रोजेक्ट्स खूप मोठा प्रोजेक्ट तुझ्या प्रेक्षकांसमोर लवकरच येईल हंबीरराव सर सेनापती हंबीरराव आणि खूप एक्साइटमेंट आहे या सिनेमाबद्दलची विशू येतो आहे आठ तारखेला सर सेनापती हंबीरराव खूप वाट बघताय प्रेक्षक या सगळ्याची काय सगळ्या तुझ्या चाहत्यांना तुला सांगायला आवडेल आज या निमित्ताने काय नाही विशू ही एक गोड छोटी फिल्म आहे पर्सनली फॅमिली बिरोज ऑफ एन्जॉय करणे हंबीरराव ही शिट्ट्या टाळ्या वाजवत ही मासेसची फिल्म आहे आणि हंबीरराव करता मला प्रवीण तडेला थँक्यू म्हणावं असं वाटतं कारण त्यामध्ये मी एक डुअल भूमिका करतो आहे डबल रोल करतो आहे ज्याच्याबद्दल आम्ही जास्त रिव्ह्यू नाही करू शकत आत्ता पण प्रवीणनी मला एकाच भूमिकेकरता अप्रोच केलं होतं आणि त्यांनी मला सांगितलं मी हंबीरराव करतो आहे तू ही कर किंवा ही कर किंवा ही कर चूज कर सो मग मी एक दिवस विचार केला दुसऱ्या दिवशी परत आमचं फोनवरती बोलणार तर मी म्हटलं प्रवीण तुम्ही हंबीरराव करताय ना सो एक काम करा मला दोन्ही करायचे आहेत आपण डबल रोल करूया की मग चला टायटल रोल तुम्ही करताय तर मग मला ऍटलीस्ट मला माझ्या ह्याच्याकरता न्याय मिळेल मा माझे परफॉर्मन्स करता किंवा माझ्या प्रेझेन्स करता तर मला डबल रोल देऊन टाका आणि त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं आणि त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं आणि तरी एका मिनिटात मी तुम्हाला माहिती दहा मिनिटात फोन करतो तो फक्त एकदा महेशली महेशी बोलला कारण महेशली महेश शूट करणार होतो शूटिंग वाईज काही प्रॉब्लेम येईल का आपण ते तो डिफरन्स दाखवू शकू का वगैरे सगळं तर त्यांनी थोडा वेळ संवाद साधला आणि दहा मिनिटात त्यांनी फोन करून सांगितलं दादा डन दादा तू हे कर आय फील आय मीन हा त्याच त्याचा मोठेपणा आहे दुसरी गोष्ट प्रवीणसारखा दिग्दर्शक माझ्या आयुष्यात येणं हे माझ्याकरता एक खूप मोठं चेंज ऑफ हे होता म्हणजे माझ्या मा माझं थोडंसं सगळं माझं पुढची जर्नी ना पलटली त्यामुळे कारण तो पहिल्यांदा जेव्हा आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आलो होतो मी सतरा वर्षात होतो आम्ही दोघं प्रायोगिक एकांकिका करायचो एकत्र तो लिहायचा दिग्दर्शित करायचा आणि मी ॲक्ट करायचो सो तेव्हा तो मला भेटला पण नव्हता मी डान्स क्लास घेत होतो आतमध्ये आणि मग केबिनमध्ये माझी आई बसली होती सो तो तो आई बरोबर गप्पा मारत होता कारण मी बॅचमध्ये होतो आणि मग बॅच झाली बिली आणि मी त्याला हाय हॅलो केला आणि मी निघून गेलो काही कामाकरता तर आई म्हणाली की अरे मला काळजी वाटते आता तो म्हणतो ह्याच्यात जायचं आहे वगैरे वगैरे कसं होणार काय होणार हा पहिला माणूस आहे प्रवीण तडे जो माझ्या आईला बोलला की तो तिला एम डी म्हणतो आईला एम डी तुम्ही काळजी करू नका या लंबी रेस का घोडा आहे घाई करू नका फक्त त्याला वेळ लागणार जे काय मिळवायचं ते मिळवायला पण तुम्ही बघा तो एकदा त्यांनी स्पीड पकडलं तो कुठे जातो हा विश्वास प्रवीण तरडेला होता फक्त माझ्यावर आणि तो विश्वास आजही आहे आजही माझ्यातला हिरोइझम मराठी सिनेमामध्ये प्रवीण तरडे जसं काढू शकतो तसं कोणी दुसरं दिग्दर्श दिग्दर्शक नाही काढू आणि मी डिप्लोमॅटिकली माय मी मी अजिबात डिप्लोमॅटिक नाही आहे हे कोणी ॲक्टर नाही बोलणार कारण प्रत्येक ॲक्टरला असतं की प्रत्येक दिग्दर्शकाबरोबर काम मिळावं त्यांना दुखवावं नाही पण ही फॅक्ट तुझ्या देऊळ बांधला सुद्धा तितकाच रिस्पॉन्स मिळाला अजूनही जेव्हा गुरुवारी तो सिनेमा लागतो तितक्याच आवडीने प्रेक्षक बघतात तो सिनेमा कारण तो त्यांनी लिहिला तसा होता त्यांनी तो मला डोळ्यासमोर ठेवून राघव शास्त्री या त्यांनी कश्मीर महाजनी डोळ्यासमोर ठेवून लिहिलेला पिक्चर होता हंबीरो त्यांनी इमिजिएटली हो म्हणणं म्हणजे त्याचा जो तो एक विश्वास आहे की हा हिरो आहे आणि मी ह्याला हिरोईकली दाखवणारच आहे भले तो स्वतः हंबीराव करतोय त्यामध्ये आणि त्याचा टिट्युलर रोल आहे पण तरी सुद्धा त्यांनी कुठेही माझा हिरोइझम कमी होऊन नाही दिला किंवा त्यांनी असं नाही केलं की नाही दोन्ही दोन्ही तू नको हे होतं कुठल्याही माणसाच्या मनामध्ये येऊ शकतं की अरे नाही 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 असं नको करायला नाही त्यांनी ते ते माझं स्थान त्यांनी तिकडे जे जिथे असायला पाहिजे तिथे त्यांनी ते मेंटेन केले आणि त्याचा त्या चित्रपट तर त्याचाच आहे स्वतःचा म्हणजे तो टायटल रोल प्ले करतोय सो असे दिग्दर्शक अजून एक तीन चार जरी तयार झाले तर आम्ही म्हणजे धुमाकोळ गेलो इंडस्ट्रीमध्ये अजून काही नाही अगदीच कश्मीर आणि आता कॅमेरा सुरवायच्या आधी आपण जे जे बोलत होतो सिनेमाबद्दल ते खरंच खूप एक्सायटिंग आहे मला मी खूप वाट बघते आता त्या निमित्ताने तुझ्याशी गप्पा मारायला पुन्हा एकदा पण सध्या थँक्यू सो मच तू वेळ देऊन इकडे आलास आणि ही पावभाजी एन्जॉय केली थँक्यू फॉर द पावभाजी सो आपण थांबूया तिकडे आणि तू एन्जॉय कर तुझी पावभाजी थँक्यू सो मच वन सेकंड अँड व्हेरी ऑल द बेस्ट थँक्यू थँक्यू सो मच